Estuvo por aquí el coronel Juan Silva Bocanegra, vino precisamente para trabajar. Eso es lo que hace él. Cuando viene, se pone a trabajar, a supervisar, a visitar, a, a levantar los ánimos y sobre todo también a ayudar. En esta oportunidad ha ayudado a gente de escasos recursos económicos que siempre necesitan el apoyo y el, el aporte por parte de la ONG of the Trade con quien ellos trabajan. Y por cierto, también a supervisar los trabajos que se están realizando en un asentamiento humano, si mal no recuerdo, el asentamiento humano 7 de junio, en la que un grupo de jóvenes norteamericanos están trabajando, construyendo precisamente el local del de adulto mayor, la casa del adulto mayor, pero también tuvieron tiempo de visitar a algunos enfermos con la señora Kimberly y estuvieron eh, llevando ayuda a la gente que realmente lo necesita. Aquí pasajes e imágenes de lo que ocurrió durante la visita del coronel Juan Silva Bocanegra. Y gracias a Dios que me permite nuevamente junto acá Kimberly estar acá en, en Pucalpa, eh, tener también a los hermanos de Texas que están haciendo una labor formidable con la construcción de la casa de adultos mayor de 7 de junio y que nos permite dar un bienestar sobre todo a nuestros ancianitos de ese lugar con ellos con los hermanos a pesar de que estaban trabajando todo el día nos hemos ido pues a hacer visitas de, de ayuda social a diferentes lugares el día de ayer y el día de hoy estamos viniendo también en esta oportunidad a visitar a este gran colegio un colegio que es un ejemplo para otros, ¿no? Un ejemplo que a pesar de la nada, a pesar de no tener nada, ellos han sabido, los padres de familia, los profesores, la directora, todos han puesto su, su granito de arena, derecho como ser humanos a, a una educación, a una educación libre, a una educación verdadera, para que ellos en un futuro se puedan, se puedan eh, defender en la vida y dar también bienestar y, y, y hacer el, el principal desarrollo de Ucayali. Nosotros estamos muy agradecidos, agradezco a Dios de que todavía existan personas como ellos, que dan su tiempo, que dan hasta su dinero, dan todo para poder venir a ayudar a personas que ni conocen ellos, no los conocen, recién mañana los van a conocer a, a nuestros ancianitos y, y realmente eso, eso a nosotros pues nos obliga a poder seguir ese camino, nos obligan a nosotros a poder seguir su corazón, así como Kimberly y su familia también, y que nos permiten ayudar sobre todo a todas aquellas personas de extrema pobreza. Estoy muy feliz de um, estar en este lugar otra vez, es un colegio muy especial para nosotros, gracias a Dios por esa oportunidad. Uh, para bien con mi, con, mis, mi, con mi familia de Estados Unidos. Es un lugar me gusta mucho. Yo, yo siento muy bien acá porque todo en orden y con, yo siento mucho amor en ese lugar también. Yo, yo quiero simplemente agradecerles a todos por la presencia y decirles que la institución educativa ha sido bendecida por Dios porque nos está mandando personas totalmente buenas y con ese gran deseo de ayudar y con ese gran deseo de que los niños tengan una buena educación. Y de verdad creo que nuestra labor acá siempre va a ser guiada por Dios. Muchas gracias por bien, su bien, presencia. Un aplauso, un aplauso. Gracias por la idea de tener... Nuestra población en sí tiene personas como Kimberly, como Juan Silva Bocanegra, como el mismo coronel decía, tenemos, tenemos población de otros países que ni los conocen ni se conocen entre ellos, pero sí quieren trabajar para que los pueblos como el Perú, como Pucallpa, como Ucayali crezcan, salgan adelante. Y qué bien que se haya ido también a, a ver cómo se encuentra esta institución educativa, la 64-67-3, eh, de nombre Juan Silva Bocanegra, considerado también por el mismo coronel como un lugar donde él debe visitar, ya que él entiende que fortaleciendo el sistema educativo los pueblos crecen. Qué bien, pues, un saludo para quienes eh, han recibido eh, la atención este fin de semana del coronel Juan Silva Bocanegra y de quienes están junto con él trabajando en bien de nuestro departamento. Bien.